இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களே வந்து எது அதிக வசத்தன்மை வந்ததுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்க்குறது பெல் ஆகிக்கிறேன் டங்கன் அடிச்சு விடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ வணக்கம் போல் ஹே வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீசாந்த் இந்த வீடியோ எல்லாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொல்லி ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லிட்டு இப்போ வாங்கின வீடியோக்கில் போகலாம் எப்படி சிங்கம் தான் வந்து ஒரு ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோ இல்லாட்டி ஒரு கிங் சொல்லலாம் சிங்கத்தை அதே மாதிரி தண்ணியில வந்து லயன் பிஷ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பேக்லேருந்து இருக்கு போர்ஷன்ல வந்து லயன் பிஷ் இருக்குது ஸோ இதுல வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி லயன் பிஷ் தானே அது பார்க்கறதுக்கு சம அழகா இருக்கும் கியூட்டா இருக்கும் இதுக்கு இதனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்க முதுவில் தாங்க இது பிரச்சனையே ஸோ முதுவில் நம்மள மாதிரி பிளைனா இருக்காம குச்சி குச்சா இருக்கும் ஸோ அந்த குச்சில தான் பயங்கரமான வேணம் இருக்கு அதாவது விஷங்கள் அந்த குச்சில தான் இருக்குது ஸோ யாராவது தெரியாம அந்த ஸ்பைன்ஸை வந்து தோட்டோம்னா அந்த விஷம் வந்து சடில்னு இறங்கிரும் ஸோ அந்த விஷத்தோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நரக வசலை எட்டி பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து விஷம் வந்து அந்த அவ்வளோ வழி தரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க இல்லாட்டி ரெக்கவர் ஆகி வந்தவங்க வழிய வேதனையும் அவங்க வாயாலே இப்படி ஒரு அழகான ஆபத்தான இல்லாட்டி ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு லைன் பீஸ் வந்து எங்கே வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கரேபியன் சீலையும் ஈஸ்டர்ன் அட்லாண்டிக் ஓஷன்லையும் வந்து இது வந்து காணப்படுது ஸோ டைவர்ஸ் யாராவது வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் நான் வந்து போ தொலைஞ்ச பொருட்களை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இல்லாட்டி நான் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அந்த இடத்துல குதிச்சு தான் எல்லாத்தையும் வேலையை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இல்லாட்டி ஒரு ஃப்ரீ அட்வைஸ் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டு போயிருங்க இல்லாட்டி ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டு போயிருங்க உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வந்துடுவாங்க நீங்கள் எப்படியும் வந்து கை காலேஜ் சும்மா இருக்க மாட்டீங்க குதிச்ச உடனே ஐ அழகா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி தொட்டு பார்ப்போம் தொட்டு பார்த்தோன்னே போட்டுக்குன்னு குத்தோம் குத்தின உடனே நரகத்தை வாசல் எட்டி பார்த்துட்டு வந்துட வேண்டியதான் ஸோ அப்படியே வந்து ஸோ இன்னொன்று சொல்ல மாறத்துட்டு இந்த மீன் கொட்டிஷ்னா அப்படியே இந்த இப்போ இந்த இடத்துல கொட்டு தான் இந்த இடம் அப்படியே இந்த கை வந்து இப்படி இப்படி இப்போ ஆடுதெல்லாம் இது வந்து அசையாமல் போயிடும் ஸோ இப்படியே தான் இருக்கும் கை அதனால் நீச்சல் அடிக்க முடியாமல் நம்ம அந்த தண்ணிக்குள்ளே முங்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஒன்பதாவது இடத்த பிடிச்சிருக்க அஜிஷ்டசாலியான விலங்கு அதாவது ஒரு லெப்ட் ரெப்டைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இடம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கடல் பாம்பு தான் ஸோ இது வந்து கடல் சாதா கடல் பாம்பு மாதிரி இல்லை இது வந்து எப்படின்னா நம்ம கோபுரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்போம் நாங்கள் நாகராஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்போம் ஸோ இது வந்து நாகராஜம் கரெக்டு தானே தப்பை சொல்லிட்டேன்னா ஸோ இதோட ஒரு ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தான் கடலில் வாழக்கூடியது இதோ அந்த இடத்தோட சொல்லலாம் இந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீசிஸாக இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு குறிப்பாக ஒரு எட்டு ஸ்பீசிஸ் வந்து அழிய நிலையிலையும் இருக்குது ஸோ அதை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி நம்ம போய் கை ஓட்டோம்னா அது நம்மளை கொத்தி நம்மளை காப்பாற்றுறியா காப்பாற்றுக்கு யாராக வராங்கன்னு சொல்லி நம்மளே யோசிக்க வச்சிடும் ஸோ காப்பாற்ற போனோம்னா யோசிச்சுட்டு போங்க இது வந்து எப்படின்னா மா வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு நூறு பேராவது இந்த மா பாம்பு வந்து கொண்டுருமா ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் காணப்படுதுன்னா ஆஸ்திரேலியா அந்த சைடில் உள்ள கடல்லையும் அங்கே உள்ள பக்கத்து பக்கத்தில் எல்லா ஏரியாலையும் ஓப்பனாக ஆஸ்திரேலியா வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி இந்தியன் ஓஷன்லையும் ஒரு சில இடங்களை வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு எப்படின்னா இதோட ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மக்கள் இருக்க இடத்துல அதாவது இந்த பீச் அந்த சைடில் வந்து இருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துக்கும் இது வந்து அசால்ட்டாக வந்துடும் வந்துடும் இல்லை வந்து யாராவது கொத்தினாலும் கொத்திடும் இது வந்து சராசரியாக ஒரு ஐம்பது பேரை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ பார்த்துக்கிடுங்க கடல் சைடு யாராவது விளாண்டிங்கன்னா பார்த்து பத்திரமா இருக்குங்க இந்த பாம்புட்டெல்லாம் கொத்துனீங்கன்னா மறுபடியும் சாலம் நம்ம லிஸ்ட்டில் எட்டாவது இருக்கக்கூடிய விலங்கு கொடிய விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது கொடிய விலங்கு தான் கொடிய விலங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இருக்க சைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து டு இருபது சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இதில் நடா ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா செல்லு இது வந்து எப்படின்னா நத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அதோட ஒரு என்னன்னு பேர் சொல்லலாம் கோன் ஸ்னேல் அப்படிம்பாங்க ஸோ சிப்பிலாம் வந்து நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வந்து தோண்டி எடுத்திருப்போம் அது இதோட ஒரு உடம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இதோட ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பார்க்கறதுக்கே சம கியூட்டாக இருக்கும் கியூட்டாக இருந்தோடனே நம்ம தொட்டு பார்ப்போம் தொட்ட உடன
இது வந்து இந்த உலகத்துல மனிதர்களை வருஷத்துக்கு சராசரியா ஒரு ஐம்பது பேரை கொண்டுருது ஸோ இது வந்து எப்படி மா வலையில் வந்து கொள் மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மீன்கள் வந்து இது ரொம்பக்கு இது வந்து மீனே திங்கும் ஸோ இப்படி வந்து க மேர கடலுக்கு வந்து மேரண்டாப்லாம் வந்து இவங்க வந்து மீன்களை போடும்போது வந்து இது வந்து குறுக்கச்சாடி இது வந்து வந்து சாப்பிட தொடங்கிறது அந்த மீனை மாட்டும் போது இதுவும் சேர்ந்து அந்த இதில் மாட்டிக்கிட்டது மாட்டின உடனே அவங்க வலையை எடுத்துட்டு இதை வலையில் மாட்டினோடனே ஏதோ பெருசாக மாட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க யோசிப்பாங்க யோசிக்கும் போது அவங்க இழுக்கும் போது வந்து இது படலுக்கு கப்பலுக்கு வந்துடுது கப்பலுக்கு வந்தோடனே ஸ்ட்ரிங் அதாவது வாழை வச்சு பின்னாடி இருக்க எல்லாத்தையுமே கொத்திடுது இப்படி வருஷத்துக்கு வந்து இது ஒரு மினிமம் ஐம்பது பேர் ஏதாவது கொண்டுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இது வந்து முக்கியமான யாருக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம லயன் ஃபிஷ் சொன்ன மாதிரியே டைவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்களா ஸோ அவங்களுக்கு தான் இது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆபத்து இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம டிஸ்கவரியில் பேர்கிள்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் அவர் பேர் என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்டீவ் இரின் ஸோ இவர் என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குரோக்கடையல் ஹண்டர் அதாவது குரோக்கடையில் வளர்க்கதாலும் சரி போடுறதாலும் சரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து எப்படி இறந்தார்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் சைடில் இருக்க ஒரு கடல் பகுதியில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் டே அதாவது புல் புல் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் டே வகையால் ஸ்பீசிஸால் கொத்த போட்டு இறந்திருக்காரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து இவர் இறந்திருக்காரு பரிதாபத்தில் ஆறாவது பார்க்கக்கூடிய உயிரினம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பார்க்கறதுக்கே பிரணாவ மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து விசத்தன்மையெல்லாம் கிடையாது இது வந்து கூட்ட கூட்டமாக வாழக்கூடியது இதோட வேலை என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டேன்னா கும்பலாக சுத்துவோம் ஐயம்மா கத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டி கிழி விட்டுருப்பீங்க அந்த பாட்ட மாதிரி தான் இதுவும் ரோலும் ஸோ யாராவது வந்து இப்போ அடிப்பட்டவங்க யாராவது வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ள வந்து இறங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட பிளட் வந்து தண்ணியில் ஊற தொடங்கிடும் ஊற தொடங்கினோடனே ஒன்னே ஒன்று அந்த பிரணாவ இந்த மீன் வந்து ஒன்னே ஒன்று அங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒரு கூட்டமே அந்த இடத்த அந்த பிளட் வந்து ஓம் பிடிச்சி வந்துடும் அந்த அளவுக்கு மோப்ப சக்தி அதிகமாக இருந்தது ஸோ இதோட இது கூட ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கூட்டமாக வாழ்றதுனால வந்து நம்மளை ஒண்டிலன் பண்ணிடும் நிறைய படத்துலேயே பார்த்துருப்போம் பிரண படத்துலேயே பார்த்துருப்போம் அந்த மீன்கள்லாம் வந்து எப்படி கூட்ட கூட்டமாக வந்து மனிதர்களை சாப்பிடிக்கும் சொல்லி அதே மாதிரி தான் கூட்டமாக வந்து கொலை பண்ணுற விலங்குகள் தான் இது இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மக்களுக்கு அதாவது மனிதர்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது மனிதர்களை தான் டார்கெட் பண்ணி வேட்டையாதுன்னு சொல்லி ரிசர்ச்லாம் சொல்லுதாங்க ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களோட ஃப்ரெஷ் வந்து இதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சான் அதனால் மனிதர்களை தான் ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சிலாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ பார்த்துக்கிடுங்க தண்ணிக்குள்ளே இறங்கும் போது இந்த மீன் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே தண்ணிக்குள்ளே காலை வைக்காதீங்க என்ன தான் விசத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தாலுமே இது வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து ஆறாத இடத்த பிடிச்சிருக்கு இதோட பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தி கிரேட் பேர் கூடா பேரை கேட்டாலே சும்மா அதிருது இல்லை ஸோ அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட் கடவுள் ஒரு பூச்செடியை போகிற போக்கில் வந்து கடவுள் நட்டு வச்சுட்டு போயிட்டார் ஸோ அந்த பூச்செடி வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு டேஞ்சரஸான பூச்செடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட்டான எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்லலாம் ஃப்ளவர் உரிச்சிர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு செடி வந்து இந்த கடல்லாம் அதிகமாக காணப்படும் இந்த ஆள் கடலில் தான் கீழே இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது இது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இதை வந்து தொடர்றவங்களுக்கு அது அது மேலே இருக்கிற அது ஸ்பைன்ஸ் நமக்கு லைன் ஃபிஷ்ஷில் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி உள்ள ஸ்பைன்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ லைன் ஃபிஷ்ஷோட ஒரு இருபது மடங்கு அதிக விஷத்தன்மை வந்து இதுக்கு இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கிடுங்க எந்த அளவுக்கு கொடிய விஷத்தன்மை உடனே உடையாது அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து நம்ம தொட்ட உடனே லைன் ஃபிஷ்காக கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து கை காலெலாம் அசைக்க முடியாமல் தான் இருப்போம் இது தொட்ட உடனே நம்ம டேரக்ட் ஸ்பாட் அவுட் தான் ஸோ இப்படி தெரியாமல் இறந்தது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் இந்த பூச்செடி வந்து தொட்டு தொட்டி இறந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க அழகாக இருக்கன்னு சொல்லி தான் தொடுதாங்களோ இல்லை அறியாமலேயே தொடுதாங்களோ சொல்லி தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் இப்படி இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லி தான் ரிசர்ச் சாரி ரிசர்ச் சொல்லுது இந்த பூ ஏன் இப்படி படைக்கப்பட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வந்து எப்படின்னா இது வந்து ஒரு அழகான பூனால இது வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி வந்து இது வந்து செயல்படுது இப்போ யாராவது இவங்க அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னா அந்த பூக்கு தெரியாது இது அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னு சொல்லி இவங்க அவுட்டரில் இருக்கிற அந்த டிஃபென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்குவான்ஸ்லாம் வந்து வெளியே வரும்போது யார் அவங்க வந்து தெரியாமல் தொட்டுருவாங்க தொட்ட உடனே அவங்களும் காலியாகிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மெக்கானிசம்லாம் அதை வந்து உள்ளே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது ஒரு ஃப்ளவர் மிஷின்ட்டே சொல்ல நாலாவது பார்க்கக்கூடிய உயிரினம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கடல் வாழ் உயிரினம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கல் மீன்
ஆக்டோபஸ்னா சாதா ஆக்டோபஸ் இல்லை அதை சைனாக்காரங்களும் சரி மனிதர்களும் சரி அதை பொறிச்சு வச்சு சாப்பிட்றாங்க இது வந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளூ ரிங் ஆக்டோபஸ் இதையும் சைனாக்காரங்க வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது அவனை அவங்க என்ன உயிரினங்கள்னு சொல்லி பார்க்க மாட்டாங்க உயிர் இருக்கா எடுங்க பொறிங்க தென்னுங்க அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ப்ளூ ரிங் ஆக்டோபஸ் பற்றி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து இருபது ஹியூமன்ஸை கொண்டுறோம் இருந்தாலுமே இது வந்து எதுக்கு ரெண்டாவது இடத்துல பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க மூணாம் இடத்த பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இருக்கிறதுல அதிக ரொம்ப விஷத்தன்மை இப்போ நம்ம பார்த்துருந்ததுல இருக்கிறதுல இதுக்கு வந்து அதிக ரொம்ப விஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப பெரிய வேணமாக இருந்தாலுமே இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மக்கள் வந்து இப்போ வந்து இதுக்கிட்ட மாட்டினாங்கன்னா மூச்சு அளவு இப்போ சுவாசிக்கிறத நிப்பாட்டிடும் நம்ம வெளியே எப்படி பண்ணாலும் பரவாயில்ல தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது வந்து மூச்சு அப்படி நிப்பா நிப்பாட்டி விட்டால் எப்படி இருக்கும் மூச்சு முட்டி தான் சாகணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த மீன் வந்து உருவாக்கிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரான மீன் அப்படின்னு சொல்லி மூணாம் இடத்துல நம்ம போட்டுருக்கோம் ஸோ இதுக்கிட்டே கொஞ்சம் இதுக்கிட்ட இல்லை பொதுவாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா மீன்கள்ட்டையும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் முக்கியமாக இதுக்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மற்ற மீன்கள்னால சரி கொஞ்சம் அடிபட்டாலும் நம்ம வந்து உள் நீச்சல் ஏதோ ஒரு நீச்சலை போட்டு நம்ம கரைக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய உயிரினம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது கடல்ல வாழாது கடல்ல ஒரு நீர் நீர் மட்டத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஸோ இது வந்து கடலுக்கு உள்ள வாழ்ந்து எடுக்கிறது தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது வந்து கடலுக்கு உள்ளே இருக்கும் வெளியே இருக்கும் கடல் இல்லை தண்ணிக்கு உள்ளே இருக்கும் தண்ணிக்கு வெளியே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயிரினத்தை பார்த்தா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முதல முதலனோடனே எல்லாத்துக்குமே ஒரு சாதாரண முதலாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அலிகேட்ரோ இல்லை வேற ஏதாவது கிளிகேட்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் சால்ட் வாட்டர் குறுக்கடையில் பேரை கட்டணும் சும்மா அதிர்தல ஸோ சால்ட் வாட்டர் குறுக்கடையில் சும்மா எப்படின்னா அந்த குறுக்கடையில்னு சொல்லி ஒரு படம் இருக்குது சார் இருக்கும் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு தண்ணியில் உள்ள குறுக்கடையில் தான் ரொம்ப வந்து பா பாதிப்பு அதிகம் உண்டாக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்துலேயே கிளியரங்கட்டா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஏன் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உப்பு தண்ணியில் உள்ள இது வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் மற்ற இதோட கொஞ்சம் வேட்டை த வேட்டையாடுற தன்மைகள் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டாவது இடத்துல போட்டிருக்கோம் இதோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது ரெண்டு இடத்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்ததுக்கு என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சராசரியாக வருஷத்துக்கு இரநூறு மனுஷர் மனிதர்களை வந்து இது கொண்டுரும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வேட்டை ப்ரொடக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோ மான்கள் அதெல்லாம் ஒரு தனி ரிஸ்டாக இருந்தாலும் மனிதர்கள் வந்து அவங்கள அவங்க இனத்தை தானே பார்ப்பாங்க ஸோ இரநூறு மனிதர்களை வந்து இது வந்து வருஷத்துக்கு கொண்டிருக்கு இது போக சைடிஸ்க்கு மான்கள் வேறு எந்த விலகம் வந்தாலும் இது வந்து கொண்டோம் மாடு அப்படின்னு சொல்லி எது வந்தாலும் எதுவுமே கொண்டுறோம் இது வந்து எங்கெங்கே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த இடத்துலலாம் காணப்படுது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம்ஸ் கிலோ கேஜி வந்து இது வந்து க வளருமா நம்ம லிஸ்டில் மொதல் இடத்த பிடிச்சிருக்கக்கூடிய கடல் வாழ் உயிரினம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஜெல்லி ஃபிஷ் ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னா அதை வந்து இப்போ எல்லாருமே சாப்பிட தொடங்கிட்டாங்க ஸோ அப்ப நம்ம நாட்டில் இல்லை வேற வாய்ப்பு நாடுகளில் ஸோ அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் அங்கே கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது வந்து பாக்ஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஊசி மாதிரி இருக்கிற ஸ்பைன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம காலில் லைட் இப்போ வந்து இப்படி போதுன்னா இப்படி லைட்டாக இப்படி தட்டிட்டு போனாலே நம்மளுக்கு என்னான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பயங்கர விஷம் ஆயிரும் காய்ச்சல் ஜோரம் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போதே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகி நம்ம வந்து அப்போவே வந்து சித்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு வந்து பலியும் வேதனையும் வந்து அது தருமா ஸோ இது வந்து பிடிச்சா இப்போ வந்து லைட்டை தட்டிட்டு தான் விட்டுரும் ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக வசமாக போய் இப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம்னா இது வந்து விடவே விடாது நம்மளை அப்படி கையும் காலமாக ஹோம் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து கையும் காலமாக பிடிச்சிக்கிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸ் தான் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட இன்னொரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மனிதர்களால் ரொம்ப சாவடிக்கும் இது போக விலங்குகள் ஷார்க்கு ஷார்க்கே கொண்டுறோம்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிடுங்க ஷார்க்கு கொண்டுறோம் இந்த பாம்பு வயனத்தை எல்லாத்தையுமே கொண்டுறோம் ஸோ குரோக்கடைஸ் சால்ட் வாட்டர் குரோக்கடைஸ்லாம் இது அசால்ட் ஜுஜுப்பி அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு ரொம்ப விஷத்தன்மை வாய்ந்தது ஈஸியாக கொண்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கும் இதோட ஒரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது அதுக்கு கூடிய அதுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து க